யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் விச் மீன்ஸ் ஐ எம் அ வேர்ல்டு சிட்டிசன் எவ்வரி சிட்டிசன் இஸ் மை ஓன் கித் அண்ட் கின் அமேசான் வெப் சீரீஸ் தமிழில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் லேக் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லேக் ஃபார்மேஷன் இதை வந்து டேட்டா லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டா லேக்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஸோ ரெப்பாசிட்ரி மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க ரெப்பாசிட்ரினா ஹியூஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா என்ன சிங்கிள் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை என்ன விதமான பெரிய கோடிங் லாங்குவேஜில் அடித்த டேட்டாவாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸாக இருக்கட்டும் வேர்ட் ஃபைல்ஸாக இருக்கட்டும் என்ன விதமான டேட்டாவையும் ஒரு ரெப்பாசிட்ரி மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி அதில் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் தான் வந்து டேட்டா லேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டேட்டா லேக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கணும் செக்யூர்டாக இருக்கணும் ஸோ எந்த விதமான டேட்டாவாக இருக்கட்டும் அதை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த தகுந்த என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும் ஒரு கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ரீஜன் ரிலேபிளாக இருக்கணும் செக்யூர்டாக இருக்கணும் ஹை அவைலபிலிட்டியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தேவை டேட்டா லேக் வந்து ப்ராப்பராக வந்து டிசைன் பண்ணி செட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த டேட்டா லேக்கில் இருக்க டேட்டா வந்து நம்ம எப்போனாலும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ரிப்போர்ட் ஒரு ஃபார்மேஷன்லேயோ ஒரு டேஷ்போர்ட் ஃபார்மேஷன்லேயோ பார்த்து நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி இந்த டேட்டாவை வச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்ற டெசிஷன் மேக் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் இந்த டேட்டா லேக் வந்து ஸோ இந்த டேட்டா லேக் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமான டாஸ்காக இருந்தது இந்த மாதிரி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ செக்யூரி செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நிறையா டே டைப் ஆஃப் டேட்டா வந்து சில என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ இதுக்கு வந்து டேட்டா லேக் க்ளியர் பண்ணுறதுக்கு கண்டினியூஸாக டேட்டா ஃப்ளோவை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நிறையா டூல்ஸ் வேணும் ஸோ ஒரு சர்வர் பார்ட்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஜினியர் வேணும் சர்வர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் வேணும் ஸோ இதை வந்து செக்யூர்டான என்விரான்மெண்ட்டில் போடுறதுக்கு என்கிரிப்ஷன் அல்காரதம்ஸ் டெக்னிக்ஸ் இது எல்லாமே யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டூப்ளிகேஷன் வர மாதிரி க்ரியேட் பண் டூப்ளிகேஷன் இல்லாத மாதிரி டேட்டா ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கரெக்டான ஒரு கேட்டலாக் சர்வீஸோ இல்லை அமேசான் க்ளூ மாதிரி ஒரு சர்வீஸோ கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ அமேசானில் டேட்டா லேக் ஃபார்மேஷன்றது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான் ஒரு டெக்னிக் தான் கொஞ்சம் நாள்லேயே வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அமேசான் எஸ்டி டேட்டா பேஸை வச்சு என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதில் எஸ் த்ரீ க்ளீனிங் மெக்கானிசம் உங்கள் டேட்டாவில் வந்து க்ளீனிங் மெக்கானிசம் பண்ண போகுது ஸோ ஒரு அன்வான்டட் கரப்டட் ஃபைல்ஸ் இருக்குது வைரஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம சென்சிட்டிவாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டேட்டா கேட்டலாக் அப்படின்றது ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகுது ஈஸியாக டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சர்வீசஸ்லாம் இதில் இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ரெட் ஷிஃப்ட்டு அமேசான் அத்தேனா அமேசான் இஎம்ஆர் ஸோ இந்த இந்த ரெட் ஷிஃப்ட்டுன்றது வந்து ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுசிங்கான சர்வீஸ் டேட்டா லேக்குன்றது இனிஷியலாக ஃபார்ம் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனே வந்து டேட்டா வேர் ஹவுசிங் டெக்னிக்ஸ்க்காக தான் ஸோ அமேசான் எத்தே என்னன்றது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் சர்ச் அல்காரதமான சர்வீஸு எவ்வளோ பெரிய டேட்டா பேஸ் கொரி எவ்வளோ பெரிய டேபிளாக இருக்கட்டும் எஸ்கியூஎல் கொரி வச்சு ஈஸியாக சர்ச் பண்ணி நம்ம அந்த டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எத்தேனா அமேசான் இஎம்ஆர்ன்றது ஒரு பிக் டேட்டா ஃப்ரேம் ஒர்க்கான ஒரு சர்வீஸு பிக் டேட்டா அல்காரதம்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணுற ஒரு சர்வீஸு ஸோ டேட்டா லேக் ஃபார்மேஷன் வந்து ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளூவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏடபிள்யூஎஸ் க்ளூன்றது ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸ் டேட்டா வேர் ஹவுசிங்கான சர்வீஸ் தான் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இடிஎல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இடிஎல் ப்ராசஸ் வந்து இந்த க்ளூவில் க்ளூன்றது ஒரு இடிஎல் ப்ராசஸ்க்கான சர்வீஸ் தான் ஸோ இடிஎல்ன்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டேட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ராவான ரிசோர்ஸஸாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வர்றது பேர் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப்ராசஸ் இடிஎல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து லோடுன்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த லோடுன்ற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நம்ம அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுறோம் எண்ட் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் எண்ட் யூசர் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்டாக இ
அந்த மாதிரி சில ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளிஃபை செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ உங்கள் டேட்டா லேக்கில் இருக்க டேட்டா எல்லாமே செக்யூர்டான என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக செக்யூராக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் அமேசான் வந்து அமேசான் ஐடென்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஐஏஎம் சர்வீஸ் சொல்லுவோம்ல ஸோ என்னென்ன யூசர்ஸ் உங்களோட யூசர் லெவல் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஐஏஎம் அதுக்கப்புறம் கீ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு யூனிக்கான கீ ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாங்க அது இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் டேட்டா லேக் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டோரேஜ் சர்வீசஸ் எஸ் த்ரீயில் தான் நம்ம போட போகிறோம் எஸ் த்ரீயில் உங்களுக்கே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக் என்கிரிப்ஷன் ஆகும் நம்ம கொடுக்குற எல்லா டேட்டாவும் மிஷின் லேர்னிங் அல்காரதம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரெட் ஷிஃப்ட் அத்தேனா இஎம்ஆர் நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே இன்பில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது உங்களோட கான்ஃபிகரேஷன் பாலிசிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாம் அக்ரி பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டேட்டா லேக்கை நம்ம செக்யூர்டான என்விரான்மெண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரொவைட் செல்ஃப் சர்வீஸ் ஆக்சஸ் டு டேட்டா ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர் தான் செக்யூரிட்டி என் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லைக் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக இருக்க போகுது உங்கள் டே ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஈஸியாக ஒரு டேட்டாவை இன்டர்பிரட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் ஃபார்மேஷனில் ஜென்ரேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்க போகுது ஸோ இதோட ஒர்க் ஃப்ளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அமேசான் எஸ் த்ரீலேருந்து உங்கள் டேட்டா லேக்கு நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ ஒரு டிபி இன்ஸ்டன்ஸோ இல்லை நான் எஸ்கியூல் டிபி இன்ஸ்டன்ஸோ இதில் அட்டாச் ஆகிருக்க போகுது எதனால் நம்ம லேக் ஃபார்மேஷனில் போடலாம் ஸோ உங்களோட அமேசான் எஸ் த்ரீ டேட்டா லேக் ஸ்டோரேஜ் இது தான் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஸ் க்ராலர்ஸ் ஸோ சோஸ் க்ராலர்ஸுன்றது வந்து ஒரு டேட்டாவை சர்ச் பண்ணி ஒரு கேட்டலாகாக வந்து மெட்டா டேட்டாவெல்லாம் வந்து சர்ச் பண்ணி ஒரு இண்டெக்ஸிங்கான போடுற ஒரு அல்காரதம் ஏடபிள்யூஎஸ் க்ராலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இடிஎல் அண்ட் டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லோட் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டேட்டா கேட்லாகன்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆக போகுது ஒரு இண்டிவிஜுவல்கான பார்க்குறதுக்கு ஸோ செக்யூரிட்டி செஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ண போகிறீங்க உங்கள் ஐஏஎம் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க கேஎம்எஸ் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஒரு ஐசோலேட்டட் நெட் என்விரான்மெண்ட் விபிசியும் இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன விதமான ஐபிஸ் வந்து நம்மளை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் என்ன விதமான ஐபிஸ் நம்மளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இன்பில்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ரூல் அவுட் பவுண்ட் இன்பவுண்ட் அண்ட் அவுட் பவுண்ட் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் ரூல் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது இது ஒரு ஃபைனல் ப்ராடக்டை வந்து எப்படி நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் நம்ம கொடுத்த டேட்டா வந்து எப்படி சர்ச் பண்ணி ஒரு யூசர் கஸ்டமைஸ்டு ரிப்போர்ட்டாக யூசருக்கு நம்ம எண்ட் யூசர் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு அமேசான் எத்தனை அமேசான் ரெட் ஷிஃப்ட் அமேசான் இஎம்ஆர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து அமேசான் டேட்டா லேக் இதோட மிகப்பெரிய கஸ்டமர்ஸ் ஏடபிள்யூஎஸோட லிங்க் பண்ணுறக்க கம்பெனிஸ் பாருங்கள் ஸோ அமேசான் டேட்டா லேக் டேட்டா லேக் ஃபார்மேஷன் ஸோ இதை பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க தேங்க்ய